，我是来自山卡卡的一个越南女孩。我家那里呢，条件很差，交通又不方便，要赶集啊，看病的话都要走十多公里的土泥路了才能到。我上完高中，去打了一年多的工，二十岁的时候嫁来中国的，现在我都二十四岁了。前两个月呢，才回来一趟越南娘家。当时我要嫁来中国的时候呢，没有人支持我的，都嫌弃太远了，不让我嫁过来。这次我回越南娘家呢，帮助了爸爸妈妈，也帮助了村里的一些叔叔他们，他们很开心的，就是感觉我嫁来中国，好有钱。在中国这边算来呢，我们家条件很一般的。如果是凭我个人能力的话，也没有帮助到那么多的。大部分的都是粉丝、叔叔、阿姨、哥哥、姐姐他们帮的，有给五十的、一百的、四百的、三百的。他们都说：“哇，怎么你嫁到那么远去？”他们都不认识我们，怎么还会给我们钱呀，小燕子？然后还就是还有点不敢要的那样子，就要说我自己拿的。我说那不是给我的，是给你们的，你们拿着吧。他们才拿的，然后夸咱们这边说，哇，怎么那么好，那么善良，不认识了还会给他们钱。我说我拍的视频，他们看到我们这边呢比较困难。生孩子又多了，又没有工作，去挣钱呢很难的。要我们那里就是属于那种山上的，要走到那个别的省去，一个月也就能挣个两千来块，一千多块。而且那边的消费跟咱中国这边还差不多的，消费也挺高的，根本都不够花。就是以前我在越南的时候啊，听到一些谣言，就是说中国人很坏的。如果你来中国了，会怎么怎么怎么样你？然后说，嗯、呃，中国的东西也不敢吃，里面就有什么毒啊，这个那个的，就是像大家说越南像的，大家都问我说，小样子，你们越南是不是很乱呀、啊？你们越南是不是去的话回来都没有腰子呀？就这这些，这些都是谣言的，在越南的跟咱中国人都差不多的，就是都挺热情的。挺好的，在哪里呢？都会有一些好人、坏人，是吧？只要你不要去惹事啊，不要偷，不要抢，走到哪里都会有人喜欢你的，不会说是像大家说的那那那样像的。我也刚来到这个平台上两三个月，我也没想到我来到这里呢，跟大家是无亲无故的，大家在我的视频底下祝福我。我看到了很多很多的那个评论，我替越南的爸爸妈妈、叔叔他们感谢中国朋友们的帮助，我们没有什么回报大家的。一年过去了，马上又要过年了，你们都存了多少钱？今天来跟大家说我存了多少钱，说了你们不要吓一跳啊！我连过年钱都没有，所以我老公呢，他要出去挣钱了。嗯，我们家什么吃的都没有了，太冷了，好长时间我也不出门。今天就让他带我上我们的镇子里面买一点好吃的来做。过年还要打一点钱去越南给父母过年，虽然不能陪在他们的身边，也只能有这样用这种方式去安慰着点他们，让他们也感到一份温暖吧。我们家这些雪啦，不化了都，这个路边就堆的。这小手动的，我老公都在这里等我了。好冷啊，有哥，把空调开开吧。给凉风啊！昨<笑><笑>天是谁啊？华为是谁的车还进沟里？进这沟里啊？那这进沟里还能出来吗？找铲车进去再拉出来吧。啊、我我感觉咱们河北的人谁都扛冻啊。我感觉你也扛冻啊，天天的往外跑那么冷。你在活动就没事了，你要光说在那儿就不行了。但我感觉我一点都不扛冻的。你还没习惯。我还没习惯。谁也冷。不许喝没啊，我们上我们镇子上了，这里买点这个排骨。好，就这块吧。就这块吧。啊。嗯。
挺好的，这个看。多少钱斤呢？现在十四，十四啊！别乱卖哦，是不是不是十四？哈哈哈哈哈！哇，你你这个肉还冒烟呢？还冒烟，热乎的呀！啊，切小块尝尝。切小块啊，切切小块尝尝，一小点就得了啊，一小点就行。我那尝尝，你看好的给你来。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！娘，你也站这来了？<笑>你卖烧饼呢？我叫娘啊，我们是哪地方的？啊，我们是老乡的。你你是老乡吗？对啊，他这个娘他是越南的，你们知道？嗯。就是你俩离得远的。有，他是海防的，我是河江的。也有。你跟谁上这来的呢，娘？嗯、好长时间，你上我们家玩去，好长时间都不见你去了。他妈不回来了。我老公啊，又要出去打工了，他。他等下明天他就他就走了，他。嗯。压一下吧，看有多少斤。哪儿的呢？给钱呀、啊！看我做什么？<笑>再再再给我们切一半斤猪肝吧哈！我看那猪肝刚做出来的好热乎，哇，看看，还有焖子，好热乎！不爱吃焖子，一直都<笑>切一半斤就行啊，要那一页就可以了。哎，好，哎，都是热乎的，看的好好。不要闷子，你不要尝尝。我真不爱吃闷子，好吃，还得有劲儿。可能你一直都没没吃，不爱。尝尝，太香了。你哪里你见过这个呀？没有，我们那里没有闷子。一共一百三十五的。一条这样的，哎你也要点啊，娘。要点呢。十一级这会儿。又长了。从冷了之后，我都没有出过门了。大家看看我们这边这个雪呀，还没有化呢。你你们是晚上走还是明天走啊？不一定。嗯，我老公要去挣钱给我买新衣服过年去了。嗯。哎，太阳照的我。咱妈他们去东北啥时候回来呀、啊？应该需要待一个月吧，才才才走了五六天呗，还得二十多天呢。那你想咱妈了吗？啊，这在家又不用我去买菜，又不用我做饭，什么都做，还收拾屋，那我就吃啊。看这走了，我每天我都还要做饭。<笑>嗯，你那这看把你懒的，现在啥也不想做了。啊，可不是吗？你看我一天我好忙啊，我还要做饭。嗯，买菜那么冷，你看这个天。嗯，那就等到咱妈回来，你得多给咱妈买点好吃的。<笑>啊，那就给咱妈买点东西，那咱妈才能好好帮你呢。要不到时候不管你了。<笑>他能不管我吗？不管我管谁呀、啊？<笑>嗯，是。你看你这脸皮还挺厚。<笑>看这雪好看呗？不好看，太冷了。你上那里玩去，你看那里边。这是什么？这是兔子走的印儿呗。你上那里头去看看有没有兔子，没准还有山鸡什么的呢。你过去轰一轰。它粘在草林里面吗？啊、嗯，你看那边还这个脚印儿。大点声。进去。进去。<笑>像那么回事啊？他有时候你走到他边儿去，他他不好那个。你像这个井池的，嗯，这个草边不一定他在那猫的。你看这个里面，买的这大豆排骨，我要做糖醋排骨啦！今天我做这个肉呢，从来都不焯水的，一般，因为焯水的话，里面的营养它会消失了。
，之后放一点面粉进去，再放一点盐，这样子就可以了，清洗一下，它就可以干净了。嗯，没有血腥味了就。搞里头，再来点生抽、葱姜蒜，再来点醋，一碗热水，少了点再加一点，嗯，腌没过肉就可以了，闻到香味了已经，把它盖上四十分钟就可以了。呀，这排骨做的怎么样了？快熟了，快熟了，收汁就好了。嗯，看着都好吃。我来一下。还是收汁呢，我都不知道收汁是什么意思。是，小看我呢。我说我不知道，谁说你们不知道的？有没有想吃的？来尝一尝。没<笑><笑>切点葱花放里吗？不用放，刚才放了已经。关了吗？嗯，可以了吧？哈。了吧。嗯。盘子呢？咱家都多长时间都没吃这个排骨了哈，我再煮点白菜就吃了。我家水开了，煮点白菜，还热一下你这蛤蟆腿哦。嗯。我老公他买不起蛤蟆吃，他买个腿来吃。小点声，让别人听。我都没见过的，光是腿的，小个小个的，吃都吃不着肉。这腿也好吃、啊。筷子怎么了？没拿筷子，也吃饭了。少的这，对，这少的。你有筷子吗？没有啊，在这里还有一双。嗯嗯、谢谢大家观看我们的视频呢，<笑>今天就分享到这里了。我们要吃饭了，我们这个米也非常好吃的。<笑>